Hallo und herzlich willkommen zum FTBLP. Wir waren ja zuletzt hier dran, immer wieder an der Bienenbasis zu arbeiten. Und damit würde ich gerne auch weitermachen. Also, wir brauchen zumindest hier noch sehr, sehr viel Top Year Grass, um hier die gesamten vier Flächen zu bedecken. Und im Innenbereich, da hätte ich, glaube ich, gerne etwas Weißes im Boden, irgendwie Marble oder Coral Stone. Marble gibt es hier, glaube ich, nicht mehr. Marble war nämlich, glaube ich, von Red Power 2. Ne, gibt nur Marble Dust. Ähm, dafür gab es dann von einer anderen Mod Coral Stone. Davon haben wir, glaube ich, noch gar nichts, weil wir irgendwie immer die Mining Turtles und Corys in den falschen Gebieten aufgestellt haben. Ich weiß gar nicht, ob ihr den überhaupt kennt. Oder doch, ein paar davon sollten wir irgendwann mal gehabt haben. Ähm, uh. Hallo? Äh. Hä? Äh. Im Ernst, was? Ich habe das Portal nicht kaputt gemacht. <lacht> Wieso funktioniert das Portal gerade nicht? <lacht> das ist gerade sehr seltsam. Ich würde sagen, wir fliegen mal kurz Richtung nach Hause und schauen, ob da irgendwas komisches ist. Das raff ich gerade echt gar nicht. Wie kann das sein, dass das Portal nicht funktioniert? Wir haben da doch einen Chunkloader. Ja, das wäre das Einzige, was mir gerade einfallen würde. Dass irgendwie der Chunkloader da nicht funktioniert. Aber da stand doch schon immer einer. Hä? Das will ich jetzt aber sofort wissen. Das ist eine Bergwüste. Da ist der andere Teil der Bergwüste. Ey, er müsste hier nicht irgendwo mal der Wegpunkt auftauchen? Von der Basis? Dachte ich zumindest. Oder kann das wirklich noch ein Stück sein? Okay, das Dorf hier kenne ich. Da unten ist dann. Oder? Kenne ich das? Das müsste das sein, das ich kenne. Mal kurz vorbeischauen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das kenne. Weil hier ist auch kein Haus mit irgendwelchen Kisten oder so. Ich kann auch nicht überprüfen, ob ich das überhaupt kenne. Naja, fliegen wir erstmal weiter. Da, Basis. Noch tausend Blöcke. Ja, das hatte ich echt noch nie, dass auf einmal ein Portal nicht funktioniert. Das macht überhaupt keinen Sinn. Also wenn es jetzt noch steht und auch ein Chunkloader steht, dann ist es irgendwie wahrscheinlich ein Bug mit der Portal Gun. Wenn es aber da nicht mehr steht, dann habe ich Angst. Weil dann wird es creepy, wenn auf einmal Portale verschwinden. Also, hier ist unsere Basis. Da ist das Portal. Dann mal eine Frage. Wo bewahren wir den Chunkloader auf? Hier unten? Hätte ich jetzt gedacht. Also hier ist nichts. Oder Chunk Other. Radius 6. Ich kann ihn vergrößern oder so, aber erinnert ja auch nichts. Also, ich gehe hier durch. Wir landen bei der Bienenbasis. Ich gehe hier durch. Wir, äh, pff, warum nicht? Klar. Jetzt geht's. Und vorher konnte ich dreimal gegenlaufen und es ist nichts passiert. Such Logic. Jetzt 
So, aber wenn wir es jetzt endlich geklärt hätten, dann können wir uns ja jetzt um anderes kümmern. Ähm ja, wir brauchen noch eine Menge Topiary Grass. Das ist schon mal klar. Zudem brauchen wir im Laufe der Zeit noch viel mehr Fertilizer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und dann brauchen wir natürlich die Samen im Plante. hier wieder ein bisschen voran. Boah, leckt es gerade echt so? Ich habe das Gefühl, wenn der Fertilizer und so arbeiten, dann leckt es immer. Kann aber auch sein, dass es gerade ohne Zusammenhang leckt. So, Mehl, 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 Mehl. Also, ach so, Covid-Stone. Haben wir keinen. sagen, gehen wir gleich mal welchen suchen. <lacht> so selten ist der nämlich eigentlich nicht. Haben wir eigentlich schon ein bisschen Stone? Davon sollten wir haben. Ja, der kommt im Meer vor. Das sind dann so Kugeln, die ja in Wohl sind und da Chorus haben und so. Und das Gegenstück dazu ist halt der Quarry Stone. Der wird auch in Kugeln generiert, allerdings eigentlich immer an Oberflächen, weshalb die halt Jetzt habt da oben halt ein Stück fehlt. Und da gibt es halt keine Erze drin und die sind auch nicht hohl. So. Ich bin mir nicht sicher, ob das in diesem Biom vorkommt. Ähm. Verdammt, in dieser Version haben wir keine Möglichkeit, die Minimap ihn riesig anzusehen, oder? Ich glaube nicht. Verdammt, wie mache ich nochmal... Wie zoome ich raus? Äh... Ach so, man zoomt hier ja... Würde ich mehrfach drücken. Da, dezente Schmetterlingsmenge. Nein, Twilight Forest wollten wir ja auch nochmal. Vergesse ich immer. Da. Oh, jetzt da. Ich bin mir nicht sicher, ob der gut aussieht. Er hat meistens einen recht blöden... eine recht blöde Blockgrenze, die dafür sorgt, dass das dann nicht so gut aussieht. Gut, der pure Coilstone nicht, aber der verarbeitete, glaube ich. Naja, müssen wir ausprobieren. Ich liebe die Waschra für sowas. Es ist einfach so angenehm. Zack, und der Coilstone ist weg.
das brauche ich nicht. So, und da sieht man einmal so das Ausmaß so einer Kreuzdrohnenkugel. Und die geht noch ein ganzes Stück nach unten. Was haben wir da? Tin. Okay. Schöne Erze. Aber wir haben ja eigentlich genug Erze. Also, ja. Dann haben wir uns zuletzt nach Erzen umgesehen. Ich denke mal, das war noch vor der Quarry Plus. Schon als wir die Quarry hatten, haben wir ja kaum noch uns um Erze gekümmert, die wir finden. Wird einfach alles langsam Massen brauchen. Ach. Werden wir jetzt tatsächlich das erste Mal die Batteriebox brauchen? Ich glaube schon. Ich habe mir halt immer gedacht, wir werden diese Batteriebox nie brauchen, weil. Ähm, weshalb? Weil. <lacht> also, weil wir halt nie unterwegs sind und so, da nie viel Strom brauchen. Aber jetzt ist es tatsächlich mal soweit. Gut, dass wir die Batteriebox gemacht haben. Davon profitieren wir jetzt. Sonst hätten wir, glaube ich, sogar nach Hause laufen müssen. Obwohl, haben wir noch ein paar. Ja, da ist noch Strom drauf. Das hätte dann das Jetpack benutzen können. Aber zum Aufladen nimmt ähm, das Teil hier halt nur Energie, die es selbst hat. Also Werkzeuge werden nur von der Energie, die es besitzt, aufgeladen. Also sobald, dieses, sobald die Rüstung leer ist, versorgt die nichts mehr mit Energie. Aber nimmt dann halt noch von anderen Sachen die Energie haben, die Energie weg. Dann werden die Sachen quasi vom Unterstützer zum Schmarotzer. So. Nochmal eine schön große Menge an Corrid Stone. Ähm, ja. Verdammt, wir können nicht fliegen. Lange ist es her, dass wir nicht fliegen konnten. Import, halt den Import Pouch. Oh, ist das schön. Endlich mal die Pouches so richtig gebrauchen zu können. Ah, wir schweben trotzdem noch so nach vorne irgendwie. Obwohl wir das Teil gar nicht haben. Und eigentlich gar nicht fliegen. Der Effekt, dass man beim Fliegen nach unten segelt durch diesen Fallschirm, der ist irgendwie noch aktiv. Die Power Suit backt einfach öfters rum, wenn man da Teile auszieht. Habe ich schon öfters festgestellt. So, dann. Oh, ähm. Ja gut, ich wollte jetzt nicht unbedingt den Smelting Mode. Das war ein Fehler. <lacht> ah, noch geht es. So ein einmaliger Schuss, der geht. Solange ich jetzt nicht noch mehrmals drauf drücke, sollte es nicht unbedingt lecken, denke ich. Dafür haben wir das Ganze jetzt hier ziemlich zerstückelt. Explosive? Nein, mein. Schon besser. Und heute meinen wir mit dem meinen Laser. Boah, es ist echt blöd, dass es in dieser Version noch keinen Magneten oder so gibt. Das vermisse ich total. die Items haben und nicht aufsammeln müssen. So, 
Ajra und dann das. Wir haben jetzt schon halb voll. So. Wunderbar. Dann haben wir jetzt dieses gesamte Covid Stone Monster aus ausgelöscht. Wow, so gab es da hingegen der Scatter-Mode. Und da auch so ein Strahl. Das ist schon übertrieben. So, Import. Ein da. Hallo, hässliche Bienenbasis. Hallo, Note. Falle. So, Quarried Stone, fast 1000 Blöcke, wunderbar. Also, wir können entweder direkt aus dem Quarried Stone eine Art Boden machen, der wäre dann sehr hell, aber irgendwie fände ich das gerade nicht so schön. Wir könnten auch den zu Quarried Blocks machen. sehe das so aus. Da ist leider ein deutlicher Kontrast zwischen den einzelnen Blöcken, aber es hat irgendwie trotzdem was. Ne, bei dem Texture Pack ist der gar nicht so deutlich. Der ist ganz dezent. Es wird irgendwie so einzige, wie so einzelne Platten, die da reingesetzt wurden. Sieht gar nicht schlecht aus. Dann muss ich mir die jetzt alle der Reihe nach herstellen, um die mal kurz anschauen zu können. Sehe ich irgendwie nicht ein. Dann haben wir die hier. Ich finde, so Ziegel eignen sich am besten für irgendwelche Bände. Und mir fällt gerade auf, dass das hier quasi die billige Alternative hier, äh, hierzu ist. Weil es sieht fast gleich aus, aber das hier hat mich zigtausende Eisen gekostet, das hier nicht. Aber mir gefällt dieser leicht schimmernde Farbton. Das ist schon ein bisschen anders. Dann gibt es hier die größeren Ziegel. Das geht auch nicht schlecht, aber ich weiß gar nicht so recht. Was von beiden sollen wir nehmen? 